Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang nangyari sa crucial game ng Round 5 match between Super Grand Master Peter Leko ng Hungary versus former World Chess Champion Vishwanathan Anand of India. Ayan, so ito po yung pinaka-last game sa Round number 5 na i-analyze natin. After nito ay ipapakita ko sa inyo yung standing after Round number 5. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze natin sa turneyong ito, ay makikita nyo po ang links sa description below. Okay, so tinan na natin. Leko played e4, Anand played e5, knight f3, knight c6, bishop c4, so approaching Gyoko Piano or Italian game. Then dito ay nag-bishop c5, so approaching Gyoko Piano na. Castle, knight f6, d3, protection lang sa e4, and then to give way din mamaya sa dark square development. Then dito ay nag-d6, ganun din naman sa black. c3, yan talaga ang pinaka-natural pattern of theory niyan. Then nag-a6, so just in case atakihin ng puti sa d4, Atakihin yung bishop or mag b4, may tataguan na yung bishop sa a7. And then at the same time, meron ding uh, intention yung black na mag b5 dito, atakihin naman ang bishop sa c4. Kaya dito ang ginagawa ng puti ay nag a4 para ma-prevent yung coming b5. And then dito nag h6 na si Anand para ma-prevent yung annoying bishop g5 pin. Or knight g5 in the future, may atake sa f7. Ayan, yung mga ganyang idea. Then dito nag rook e1 lang, so natural development. To leave the f1 square kasi dyan sasayaw yung knight eh. Usually, ganyan po ang natural flow niyan. And then, castle, knight bd2, at dito ay nag-a5 si Anan. So, interesting. Usually, kasi dito ang top choice na ginagawa palagi ay bishop e6, sabayan lang sa light square. So, dito, nag-a5. Grabe, no? Siguro ayaw mag-b4. Ayaw pa tira yung b4. Parang yun ang idea. Yun nga lang, medyo questionable pa rin sa akin kasi nga, dalawang tira ginawa, no? So, isang tempo pa rin. Then, dito, nag-knight f1, Bishop e6, sabayan na, and then nag-bishop b5. Ayan. Since nalibri yung b5, nag-bishop b5 para atakihin yung knight. May intention din na capturing yan. Nagsimula yung idea na yan nung nakita ko sa game between MVL or Maxim Vashilagrav versus Shakriyar Mamedjarov na ipanalo ni MVL. So, dyan na uso yung bishop b5 na yan eh. Then dito nag-knight a7 si Anand para merong counter-attack sa b5. And then nag-d4 na. Ayan. So, para atakihin naman yung bishop sa c5 nag e d4. So, ito yung novelty. Kasi nangyari na ito before sa laro between uh, Super Grandmaster Giri versus Super Grandmaster Karyaki noong 2018, nagtabla. Ang ginawa ay knight b5. Okay? So, ipopost ko na lang yung reference niyan sa description below kung gusto nyo ma-review. Alright? Then, dito ay nag e d4, knight takes d4, knight takes b5, a takes b5, and then nag rook e8. Knight g3, ayan. So, tuloy lang. Yan talaga ang pinaka-pattern yan. Eh. Mula sa b1, nagsasayaw, papunta sa g3. Okay, and then worse din yung knight. Tulog, lagyan ng duty. Then dito ay nag-bishop d7 lang si Anand. So, marahil gusto niyang i-preserve yung kanyang bishop pair. And then dito ay nag-h3. So, protection lang din sa g4. And then nag-rook e5. Ayan. So, ano idea ng rook e5? Simply to take the knight. Pag kinapture yan, capture, paki-imagine nyo na lang po ma open yung b5, matatapyas yung b5. Yun ang idea ng rook e5. Pero dito, tinuluyan pa rin ni Leko, inatake pa rin niya, hindi siya nasindak. Bishop takes d4, and then c takes d4, and then rook takes b5. Yun nga lang, ang drawback sa posisyon na to, kung mapapansin nyo, buo masyado or merong massive center control ang puti. So parang sacrifice yung pawn, pero kapalit naman, strategic center. So yan ang malaking compensation ni Leko dyan sa sacrifice pawn niya. Then dito ay nag-rook a3, so, para magamit yung rook, para mamaya, ideally, makarating sa g3, mga ganong idea, then maatake yung king. Then dito, nag d5. So, yan daw ang alanganing tira ni Anand. Much better lang daw ay queen e7. Ano idea? Kapag nag e5, magrurook e8 lang. Okay? So, hindi pa naman pwedeng capture yun. Basically, nakapin yung rook sa e1. And then, ang maganda nito, yung d5 square, anytime pwede nang talo na ng knight yan. So, yan ang maganda dyan. Para at least naka-develop sa e-file. Maganda, nakaabang. Pero dito, nag-d5. Ayan o, oh, gustong wasaki ni Anand. Pero syempre dito, very obvious, mag e 5 talaga para talagang solid ang center. Yan ang ginawa ni Leko. And then, nag-knight e4 pumasok. So, hoping na kakapture rin, capture, and then matatranspose sa uh, opposite colored bishop. Pero hindi yan ang ginawa ni Leko. Meron siyang ginawang good move dito na mas talagang kapaki-pakinabang. Sige nga po, i-guess nyo, bigay ko sa inyo, gawin yung puzzle. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post nyo, makapag-isip kayo, at sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kaagad natin. Start!
Maraming salamat. Ang ginawa ni Leco ay F5. Good move. Ayan, no, creation of attack. Para talagang magkaroon talaga ng initiative of attack. Kasi dito, kung kakapture rin yung knight sa e4, sacrifice yan, di ba? Pero, opposite colored bishop eh. Kahit lamang pa ng isang po ng puti dyan, wala. Ano pa rin yan? Effective pa rin ng black dito. Kasi, opposite colored bishop eh. Alam natin sa opposite colored bishop, mostly kahit lamang ka ng dalawa na nga eh, nafifix kasi yun ang isang bishop kapag hindi magkakatamaan yung bishop as opposite colored bishop. So, may posibilidad na matabla or ma-equal. So, yun ang iniwasan ni Leko. So, dito, tendency niya. Nalimbawa, rook e1, and then magro rook a6. Masyadong activated ang mga tori ni Anand pag nagkataon. So, genius din yung knight e4. Eh. Yun nga lang, pag knight e4, na genius din ang f5. Yan ang malakas. So, ang ginawa dito, nag knight takes g3, Rook takes g3 and then syempre may pressure sa king. Ito na kagad yung paparating na idea. May bishop takes h6. So ang ginawa dito ay bishop c8. Yun nga lang nagtataka ko kasi hanggang dito lang yung nakalap nating chess notation. Panalo na ang puti. Panalo na si Leko. So anong nangyari? Siguro pag bishop c8 ni Anan, nag-resign na siya. Bakit kaya nag-resign? So ipagpatuloy natin, meron kasing ganito. May bishop takes h6. Ayun o, may threat sa g7. So, parang medyo wala sa condition talaga si Anand. <laughs> wala sa condition si Anand, no? Sa tournament na ito. Malayo sa tirada niya sa on-the-board game, eh. Mabilis siyang magkamali sa tournament na ito. So, nag-bishop si 8, umatras lang, oh. And then, nag-resign na after that. Kasi nga, siguro hindi na pinakapture yung pawn niya sa h6. Nag-resign na siya. So, isa pang possibility dito, paano kung capturein lang to? Sana capturein na lang yan, no? And then, may bishop takes h6. And then, bishop g6. Ayan, ayan yung napansin ko na parang medyo pwede pang ituloy. Eh. So, takip lang sa g-file. Hindi kaya na mouse slip. <laughs> Ito sana ititira pero umatras doon. <laughs> na touch move. Meron kasing ganun eh, na ma mouse slip. Yung kapag yung mouse mo medyo parang napaalangan ka ng pindot, no? Nag-iiba yung destinasyon ng piyesang imove mo. Baka ganun eh. Napabishop c8 kasi obvious naman, libre naman to eh. Ito mas tamang tira, bishop takes f5, then kapag uh, bishop takes h6, then atras lang bishop g6. So medyo matagal-tagal pa to So mangyayari dito, mag e6. Yan daw ang good move dyan. So possibility, tingnan natin. Halimbawa, kung mag g takes h6, mayroong queen d3. Threat sa rook sa b5, and then may threat din to sacrifice sa bishop sa g6. So yan ang idea ang paparating. So panalo na rin ang ano dito, ang puti. King h7, and then queen takes b5. So makakwality down. Kasi dito kung iiwas lang, halimbawa mag uh, rook b6 lang, mayroong hataw ng rook takes g6, f takes g6, queen takes g6 check, ayan may king h8, queen takes h6 check, king g8, and then queen g6 ulit, king h8, and then mayroon ng rook e5, ayun yung paparating oh. May rook h5, aalisin lang muna yung h6 para walang harang, may tempo-tempo sayaw, hindi kasi pwede tumungtong sa f8 kasi may matcha sa f7 eh. So, sakto lang yan and then followed with rook e5 pag wala ng harang sa h6. Unstoppable yung paparating na rook h5. Okay, so, yan po ang ating nasaksihan. Medyo wala sa condition si Anand, no? So, siguro sa mga next tournament, babawi yan. <laughs> Ayan, at dahil dyan ang score nila, natalo si Anand sa Armageddon. Kasi game number 4 pa lang to eh. Actually, sa game number 1, nanalo si Anand. Yung 2-3 tabla, yung 4th game, eto nanalo si Leko. Then nung sa Armageddon, nanalo naman si Leko. Pero ito na lang yung pinili ko kasi ito yung pinaka-crucial talaga eh. Talagang ito yung pinaka-turning point sana na mananalo na si Anand. Pero bumigay sa 4th game, dire-diretso hanggang Armageddon. Okay, at dahil dyan, ito ang ating standing after round number 5. Okay, so walang tabulation yung source na nakuha ko eh. Nung nakaraan may tabulation pero ito wala, pagtsagaan na lang natin ha. So after round 5 standings, ito nangunguna pa rin si Carlsen with 14 points. Pumapangalawa si Nepo with 14 points. Kramnik with 10 points. Svidler with 9 points. Giri with 8 points. pang anim si Gelfan with 6 points. 7, Ivan Chuk with 5 points. 8, Leko with 4 points. Dingli rin pang 9 with 3 points. And then pang 10 si Anand with 2 points. Okay, so ito naman yung mga i-analyze nating interesting game sa round number 6 sa laban between uh, Super Grand Master Ding Liren versus World Champion Magnus Carlsen. Yan, Anand Nepo, Leko Giri, Gelfand Gramnik, and Ivan Chuk Svidler. Ayan, antabayanan nyo lang po. Maraming salamat muli sa inyong uh, matigang panonood. Sana natuto kayo sa game na ito at kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad-agad kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating YouTube Chess Channel at sa ating Facebook page na RNT Music and Chess. 
Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.